ക്രിസ്തുനിൽ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരിയരെ മുട്ടമുതലിനതാകി നമ്മ പരമ പൂജിതനാദന്ത യഹോ ദേവരിഗെ ആതന മഗനു നമ്മ രക്ഷകനുവാദ ക്രിസ്തേയിസുവിൻ മുഖാന്തരവാകി ഘനമാന സ്തുതി സ്തോത്ര മഹിമകളു നിരന്തരവും കൂട ഉണ്ടാകലി അഷ്ടേ അല്ലേ മറ്റൊന്നു ആവർത്തി നിമ്മെല്ലാരും മധ്യ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರೇ ನಾವಿದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತಾನು ಆದುಕೊಂಡಂತಹ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಪರೋಹನನ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೋಶೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶನ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ರೋಮ ರೋಮನ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಪರೋಹನನ ಆ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಅವರನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವರ ಮೂಲ ಪಿತೃ ಆದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಇದು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೋಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ ಅಂತ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪರೋಹನ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರೋಹನ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದ ಒಡೆಯನಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಪರೋಹನನಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಬಾರ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಾರದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೈತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಹೋ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿತ್ತು ಹಿಬಿಯರು ಎಬುಸಿಯರು ಹಿತ್ತಿಯರು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಎಲ್ಲ ನೂರ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಬರೀ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅದನ್ನ ಕರುಣೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಂದೆಯು ಕರೆದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರಲಾರಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ತಂದೆಯಾದಂತೆ ಹೋದವರು ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇ
ಸುತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರಾಯಿಲರು ತನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಪವಿತ್ರನಾಗೋದ ಆದಾಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹವಳು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ್ನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆದಾಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿದ್ದೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಆದಾಮನ್ಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದೋಯ್ತು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪವಿತ್ರನು ಅಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗೋದ ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗೋದ ಸೊ ನಾವು ಸತ್ಯವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಎಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದಂಥ ತಂದೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಅನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಸಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಸೊ ಅವನು ಮರಣ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅವನು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೊತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಪರಾಕ್ರಮ ಮೂರನೇದು ಜ್ಞಾನ ನಾಲ್ಕನೇದು ನ್ಯಾಯಪರತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲವ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ದೇವರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಂಥ ದೇವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಫ್ ಎಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಬರೋದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಯುಗ ಯುಗದ ಮುಂಚೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಜಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತನಗೆ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಗಲಾತ್ಯ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನರಾದವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧೀನನಾಗಿಯೂ ಬಂದರು ಸಾಕು ಸೊ ಈಗ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದ್ರಂತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ಬಂದರು ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ ಹಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧೀನನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು
ಇಸ್ರಾಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ದೇವರು ಐಗಬ್ ದೇಶನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಬಲದಿಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅನುಭವದಿಂದ ಅವ್ರ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಹೋಗೋದು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ನಾವು ಇದು ಆ ಒಂದು ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ತೇರ್ಗಡೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಅರಳಿದರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಕಾಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆ ಒಂದು ಐದು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಶೆ ಭಾಳ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸೇರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಮುಂತು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದಂಥ ಆರೋನನ್ನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಮೋಶೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಬೇಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಣ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ದೇವರು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೀನು ಹೋಗೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಎತ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಆಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಶೆಗೆ ಆಯಿತು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಬೋ ಬೆಟ್ಟನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಕಾಣಾನ್ ಸಾರಿ ಕಾಣಾನ್ ದೇಶ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಹೋ ಶಿವ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಯಹೋ ಶಿವ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ ಯಹೋ ಶಿವ ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ದ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರದಿಗೆ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಮೋಶೆ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಯಹೋ ಶಿವ ಇರ್ಬಿರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಶೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆಗ ಯಹೋ ಶಿವ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಝೀಲ್ ಆಫ್ ಜಾಶ್ವ ಯಹೋ ಶಿವನ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಆ ಯಹೋ ಶಿವನ್ಗೆ ದೇವ್ರಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಲಾಂತೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸು ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೋ ಶಿವನ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಆದಿ ಕಾಂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೋಶೆ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಬಂದು ಅದು ಯಾವುದು ಆದಿ ಕಾಂಡ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಂಟಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೇ ಅಡಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾ
ಸ್ತಂಭ ಆ ಮೇಲ್ಗಳೊಂದು ಇದಿಟ್ಟಿರ್ತ ಕಳಶ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಶದ ಕಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದು ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ ಮಾಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ತಳಹದಿ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜಾಶುವ ಸರಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಇವಾಗ ಯಹೋಶವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋಶ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಯಹೋವನು ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶಿಯು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಹೋವನು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನೂ ನನ್ನ ಮಗ ಯಹೂಷವನಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶಿ ಸತ್ತನು ನೀನು ಈಗ ಎದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜಾ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಶಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀನು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜಾ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಕೊಡೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು ಅಂಜಬೇಡ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ ನೀನು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಹೋಶನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಳಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ದೇವರು ಯಹೋಶವನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಾಂಡೆಡ್ ಯು ನಿನಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವ್ರು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಬೇರೆ ದೇವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಿವಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಬಾಯಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಲಿದ್ರು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ಯ ದೇವರು ನಾನು ಜೀವ ಉಳ್ಳಂತಹ ದೇವರು ಜೀವ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಬಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಜಬೇಡ ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್ ಕಳವಳ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಏನು ಆಗಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರು ನಾವು ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೆದ್ರಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೋಶವನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏನು ನೀನೇನು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಇವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಿಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರಾನ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಏತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ಶಿಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದು ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಣಾನ್ ದೇಶ ಅದು ಗಿಲ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದು ಬೇಡ ಈಗ ಇವರು ಶಿಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ತಂದೆಯ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲಾನ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಇವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಹಿತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ಮೀ ನನಗೆ ನೀನು ವ
ಆಮೇಲೆ ಈ ಯೋರ್ಧನ್ ನದಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಡೆ ಉದ್ದ ಆದರೆ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೇಳೋದು ಡೆಡ್ ಸಿ ಡೆಡ್ ಸಿನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಮಣ ಸಮುದ್ರ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗೋರು ಕೂಡ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಮೈಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಐವತ್ತು ಮೈಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಸಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕೆಳಮ ಕೆಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಸಮುದ್ರ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೆರಿಕೋ ಜೆರಿಕೋ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಅಡಿ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟು ಬ ಅದು ಹರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆ ಸೊ ಈ ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೇರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮೇರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಲೋಕ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಭೂಲೋಕ ಇದೆ ಸೈತಾನ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಯೋರ್ಧಾನ್ ಹೊಳೆ ಈ ಯೋರ್ಧಾನ್ ಹೊಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಯೋರ್ಧಾನ್ ಹೊಳೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಹರಿದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಲವಣ ಸಂಬಂಧ ಡೆಡ್ ಸಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಜೀವಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೆತ್ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ವಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಅಗಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಫ್ಯೂ ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಆಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಅಡಿ ಇರ್ತದೆ ಬಹಳ ಶಾಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎರಸಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಜಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಳಿಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಸೊ ಬಹಳ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಗಲ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಡಿ ಆಳ ಒಂದು ಎರಡು ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಿದು ಆದರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಹರಮೋನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂಜು ಕರಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ ಬಂದಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೋರ್ಧನ್ ಕೂಡ ಆವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಲವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನದಿ ಹರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನದಿ ನದಿ
ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದಾಗುವಿ ನಿರಪಾಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಯೋರ್ಧಾನಿನ ದಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಯೋರ್ಧಾನಿನ ದಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಂದಾರಣ್ಯ ತರ ಯೋರ್ಧಾನಿನ ದಟ್ಟ ಅಡವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಆಗಿ ಚುಂಡು ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡ್ತಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ಹತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಆಟ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಂತ ನಂತ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ದನ ಕರುಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಮಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಮತಾಯಿನ್ಸ್ ವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾದೀತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂದರು ಈಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರಕ್ಷಿಸಪಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇವ್ರದ ಹೇಳಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾನ ಸೇರ್ಬೋದು ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನಂಬಿಕಸ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಆತನು ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಅಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದ್ರು ವಿತ್ ಮೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಆ ಜನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಂತಾರ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಯಹೋಶಿವ ಇಸ್ರಾಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತೇಶನ ಬಂದಂತ ಇಸ್ರಾಲರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಗುಣಗುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ನ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸೊ ಈಗ ಯೋರ್ನ ಹೊಳೆ ದಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸಂತತಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಐಗು ದೇಶ ಆಗಿದ್ದ ಅನುಭವ ಇವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಪ್ರೇವಿಟಿ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ ಥರ ಸೊ ಈಗ ದೇವರು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಶಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೆಗಿ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯೋಧನ ಹೊಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಯೋಧನ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಹೊಳೆ ರಭಸ್ವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ದಾಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಘೋಷುವ
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಮೂರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಮೂರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಯಿತು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಬಿ ನರಿಷ್ಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಜಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಜಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಯಾರು ನಾವು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು ದ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಫೀಡ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಆ ಡೇ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಹೋಗೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಮೂರ್ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸ್ಟ್ ವೈ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಯಾಕೆ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಂಬಿಕಸ್ತನು ನಮ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಬಸ್ ಹರಿತಾರ ನದಿ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಏರಿಕೋಪಟ್ಟ ಗೋಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೋಟೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಣೋ ದೇಶ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಒನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂ ಡೇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಆಗ ಅವರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕು ದೇವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಈಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಯೋರ್ದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಇದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಯೋರ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಸೊ ಮರಣ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವರು ಆ ಇದನ್ನು ಇವ್ರನ್ನ ಹೊಳೆದು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಹೋಶ್ವ ಮೂರು ಎಂಟು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಯೋರ್ಧನ್ ಹೊಳೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಜಕರು ಯಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜನರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು
ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಮಹಾಯಾಜಕ ಮಾತ್ರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ದಿವಸ ಒಂದು ಡೇ ಆಫ್ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅವತ್ ಮಾತ್ರ ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಂಜುಷ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜನರು ಮುಂದಾಗಿ ನಡೀರಿ ಅಂತಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಂಜುಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಂಜುಷ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಪಿಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿದೋಯ್ತು ಆ ಏನು ಸೆಪ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಸೊ ನಾವು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೆನ್ ಇದು ಸಾರಿ ಮಂಜುಷ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕವರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆ ಮಂಜುಷಕ್ಕೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಂಜುಷ ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯೋರ್ಧನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಜುಷನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯೋರ್ಧನ ಹೊಡೆ ದಾಟಬೇಕು ಆ ಮಂಜುಷ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಜನ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದಾಗ ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಅನೇಕ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಮೋಸೆ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ದೇವರು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗಾರು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಆಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಎತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ಪಿಂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಮಂಜುಷನ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕ್ಲೀನರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಮಂಜುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಆ ದೇವರ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಅಂತರ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೆಚ್ಚೆ ಮೇಲೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರಾದ ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾರು ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಮೂರು ಜನನ ಆ ಮೂರು ಜನನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಓದೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯ ಬಂತು ಬಿಟ್ಟರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಡಿವೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಾಯಿತು ಇವಾಗ ನಾವು ಆದಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ನಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅವಲೇಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಥ್ ದೇವರು ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎರಡನೇದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮನ್ನ ಏನು ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಅದು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಏನಾಯಿತು ಪೋಷಣೆ ಬಂತು ಅವ್ರು ಬದುಕಿರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಲಿಲ್ಲ ಚಪ್ಲಿ ಕೀತು ಸವಿಲಿಲ್ಲ ಆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಮಾಂಸ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾವ್ ಕೀಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಟು ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅವರು ಬದುಕೋದಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆಹಾರ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ನ ಆ ಮನ್ನ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಹಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಆತನು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಮನ್ನ ಅದು ಮೂರನೇದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರೋನನ ಚಿಗುರಿದ ಕೋಲು ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಕುಲ್ದ ಒಂದು ಕೋಲು ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೋಲು ಯಾತಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರಾಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೋಲು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆ ಕೋಲು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿ ಅದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಬಾ ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಸೋಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಂದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆರು ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಗುರಿಯಾದವ್ರೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಜೀವ ಕೊಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಶ್ ಪೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆರುಬಿಗಳಿತ್ತು ಎರಡು ಕೆರುಬಿಗಳು ಸಾರಿ ಎರಡು ಕೆರುಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಪಾಸನ ಆಯಿತು ಮರ್ಸಿ ಸೀಟ್ ಅಂದರು ಆ ಮರ್ಸಿ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇದು ರಕ್ತನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಕ್ತ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಅದು ಮರ್ಸಿ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೃಪಾಸನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆವಾಗ ಆಗ ಅದು ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯಾಸನ ಅದು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರತ್ರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತ ಸುರಿಬೇಕು ಅದು ಎಂ
ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಆ ಮಂಜುಸ್ನಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಣಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ತಿಂಗಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನು ಪೂರೈಸುವನು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ ಆತನ್ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ರಾಜ ವಚನಗಳಿದೆ ಐಷಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಯಶಾಯ ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದರಿಂದ ಕರ್ಚನು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡುವನು ಈಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಹೊಣೆತು ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಳು ಸಾಕು ಸೊ ಯಾರದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವನಿದ್ದಾನೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಆರ್ಕಲಿ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ತು ನಲವತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಫಾರ್ಟಿ ಎತ್ ಸಾಂಗ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದೆನು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಕವನೆಂಟ್ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮತಾಯಿನ್ಸ್ ವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಂಜುಷ ಮನ್ನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಛಾಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಜೀವ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ರೊಟ್ಟಿ ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸತ್ರು ನಾನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋನ್ಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಯೋನ್ಗೆ ನೀರಿಡಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆರು ನನ್ನ ಕೋಲ್ ನೋಡ್ತೇವ ಅದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಒಂದು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಫ್ ಎಸ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಹೋಶಿವ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಯಹೋಶುವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಹೋವನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಅಂಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುಮಾರೋ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್ ಮಾಂಗ್ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇವಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲದವ್ರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಬಾರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಹದವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹದ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಟು ಬಿ ಹೋಲಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಅದು ಇದು ಈ ಇದು ಯಾವ ಶುಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಹೃದಯ ದೇವರು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಲಾಡ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದೆಮ್ ಅವ್ರ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದರ್ ಹಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವಿದನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದೆವು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾನು ದೋಷ ಪಡೋದು ಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೆರಿ ಸೀನ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರೋದು ಯಾವುದು ಮದ್ವೆ ಪಾಪ ಓದನ ವಚನ ಯಶಾಯ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನ ಒಂದು ಎರಡು ಐಸಾಯ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಈಗ ಯಹೋವನ ಹಸ್ತವು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತೆ ಮೋಟುಗೈಯಲ್ಲ ಆತನ ಕ
ವಚನ ಏಳರಿಂದ ಹದಿಮೂರವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಓದೋ ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಹೊಳೆ ಹಂಚಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಂಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಹಂಗೆ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಭಯ ಯಹೋನ ಮಂಜು ಅವರು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಂಜುಷ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫೇತ್ ಈ ಯಾಜಕರನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಹೊಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಇವ್ಯಾಂಜಲಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರು ಅಂತವರು ಅದು ಅವರು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫೇತ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಜೋಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋಶಿವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಯಹೋಶಿವ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಯೋರ್ಧಾನಿಗೆ ಬಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅದ್ದುತ್ತಲೇ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಡ ಮೀರಿ ಹರಿಯುವ ಯೋರ್ಧಾನ್ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಬಂದು ಕಾಲನ್ನು ಅದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಹರಿಯೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹರ್ಮೋನ್ ಬೆಟ್ಟ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಮಣ ಸಮುದ್ರ ಕ್ರೇಡ್ ಟೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಊರು ಸ್ಥಳ ಅದು ಅಕ್ಕಿತಾಗ ಸೊ ಆದಾಮ ಅನ್ನೋ ಊರು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಮೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈಲಿ ಹಿಂದೆನೆ ನೀರು ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಜಕರು ಮಂಜುಷ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಮಂಜುಷ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಆದಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಊರು ಆದಾಮ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾರೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಥರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಹಾಂ ಇದೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದಾಮ ಇಪ್ಪತ್ ಮೈಲಿ ದೂರ ಇದೇ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾ ದಾಟಿದ ಸ್ಥಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಹಿಂದೆನೆ ನೀರು ಗೋಡೆ ಥರ ನಿಂತೋಗ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇದು ಆ ರಾಬ ಆ ಇದರಿಂದ ತಜ್ಞ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಡ್ ಸಿ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ರ್ ಬರ್ನು ನೂರು ಅಡಿ ಭಾಳ ಇದೆ ನೂರು ಅಡಿ ಆಳ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಯಾಜಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೋಶ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಲೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಹೆದರ ಬೇಡ ಅಂಜೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು ಅಂಜ ಬೇಡ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಈಗ ಇದೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಅಭಯವಚನ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ
ಘೋಷಿಪ ಜಲಗಳ ನಡುವೆ ನಾ ಹೋಗಲು ಆಸರೆಯಾಗಿ ಹನು ಅವು ದಾಸನ ಮುಳುಗಿಸಲಾರವೋ ದೇವರು ವಾಸಿಸುವನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಘೋಷಿಪ ಜಲಗಳ ನಡುವೆ ನಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಸರೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ ನಾ ಹೋಗಲು ವರಕರ್ತನ ನೋಡುವೆ ಅದು ಉರಿಯನ್ನು ತೊರೆದಾಡುವುದನ್ನು ಸುತ್ತಲು ವರಶಕ್ತನ ನುತಿಪೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಷ್ ಕಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಾದಂತ ಅನುಭವ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿವರ್ಸ್ ದೇ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ವೆಲ್ ಯು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಳುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಯರ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ಫ್ಯೂಟೈಲ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಂಡಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಂಡರ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಸೀ ದಿ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡೋದ ಸೊ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಸ್ರ ಜನರಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಡನ ಸೇರ್ತಾರೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಸಾರಿ ಯಹೋಶುವ ಯಾಜಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಣದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾರೋ ಕಾಲ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾರೋ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಮತ್ತೆ ರಭಸವಾಗಿ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲ ದೇಶವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ದ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ದೇವರು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಾಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಜಾಶುವ ಆಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯಿಲರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಯು ಎಕ್ಸಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಬಲ್ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತ ನಾನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೋಶುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಹೋಶುವ ಮೋಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಹೋಶುವನ ಛಾಯೆ ಯಹೋಶುವ ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೋಶ ಮತ್ತು ಯಹೋಶ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಘನಪಡಿಸುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಗ್ಲೋರಿಫೈಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಂಗ್ ಜಾಶ್ವ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಿರಾಕ್ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಬಂದದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೋ ಅಂದೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯ್ತು ದೇವರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೋ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ
ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ವಾರು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಮಾಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಮುಂದೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಿರಾಕ್ ಇದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರೀ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇಸ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಲಾ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಅಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಈಸ್ ಸೇಮ್ ದೇವರು ಚಂಚಲನಲ್ಲ ಆತನ ತನ ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂಚಲನಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆತನ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಚನ ಅದನ್ನು ಮಲಾಕಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಮಲಾಕಿ ಮೂರು ಆರು ಆದರೆ ಆದರೂ ಯಹೋವನಾದ ನಾನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಹೋವನಾದ ನಾನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಹೋದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓ ಇವನ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳೇ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸ್ತಿವಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿವಸವೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಯ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಹೋದೇವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆತ ಮಗಳಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಹೇಳೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪರಮಕಾನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ ಓಟವನ್ನು ಓಡೋಣ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರು ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ ವಚನ ದೇವರು ಸಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ ನಿನ್ನ ಆಪತ್ ಕಾಲದ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋ ಆತ ನಿನ್ನ ಖಂಡಿತ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಕೈ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೈಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಲಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಜಾಶ್ ವಾಸ್ ಗಾಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೋಸಸ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಮ್ ಹೀಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ ನಂಬಿಕೆನೋ ಆದಂಥ ದೇವರು ಒಬೇ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ತಿಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇವ್ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇರಬಾರ್ದು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ವಂದನೆಗಳು ಸಿಗಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋರ್ಧ ನದಿಯಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಂಡಾಗಿರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಯೋರ್ಧನ್
ಅಲ್ವರ ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಗಂಡಸು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಆರು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೇ ಜನ ಅಲ್ವರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಮೆನಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕ ಜನ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಯೋರ್ದೋನ್ ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಇನ್ನೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದ್ಗೆ ಯೋರ್ದೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಜೋರ್ದೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಜೋರ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಜ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದು ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದು ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ನಮ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರನೆ ಆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಯೋರ್ದ ನದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಅದರ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಟ ಓಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಕನಾನ್ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ನಾನೇನು ಹೊಸ ಪಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಯೋರ್ದ ನದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ಯೋರ್ದ ನದಿನ ದಾಟದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋರ್ದ ನದಿನ ಹಿಂಗಪ್ಪ ದಾಟದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಂಜೂಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ರ ಆ ಮಂಜೂಷ ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಂಜೂಷ ಎಲ್ಲಿ ತಾಕ್ಚಿಲಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದ ಮಹಾಜಕ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ವಿಥೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಂತ ರಕ್ತ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಸುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಆಗದೇ ಅಂತ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೈಲಿಗೆ ತಂದೆ ನೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋರ್ದ ನಡಿವೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಸಿದ್ರು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತನ್ನ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರೋಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಆ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಓಟನ ಓಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋರ್ದ ನದಿ ಹೆಂಗಿದೆ ತಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಎರಡು 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 ಅಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ ಪೂಲ್ ಹೋದಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಒಂದು ನದಿನ ದಾಟ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಗಾರ ಆಯ್ತದ ಯಾರ ಮೇಕೆ ದಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಮೇಕೆ ದಾಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಿಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಿಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭಯ ಆಯ್ತದೆ ಹೌದು ಭಯ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ನೆಮ್ಡಕ್ ಕಾಲ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ಬೇಕು ನೀರು ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ ಯಾರು ಬ್ರದರ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಸಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಆಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ನೀರಿನ ಗಡ್ಡೆ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ವ ಆ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಬದಲ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ತರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಟ ಓಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇದು ಆ ಜನ್ಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಂತ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿಸ್ತಾವಾಗ ದಾರಿ ನೋಡಿಸ್ತಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೈತಲ್ಲ ದಾರಿ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗನ ಯಾರು ಜೀವ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಅತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ದಶಾಗ್ನೆ ಎರಡನೇದು ಮನ್ನ ಮೂರ್ನೇದು ಆರನ್ನ ಚಿಗುರ್ಕೊಲ್ಲು ಈ ಮೂರು ಬ್ರದರ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಹಾ ಮೊದಲನೇ ದಶಾಗ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವ್ರು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟವ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ ಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಟೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ಎರಡನೇದು ಮನ್ನ ಮನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಮನ್ನ ಏನಕ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದ ಗಿಡ ಗಿಡ ಏನು ಬೆಳೀತದ ತೋಟ ಗಿಟ ಇತ್ತ ಗದ್ದೆ ಗಿತ್ತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದೇನಂತ ಬರೀ ಮನ್ನ ಆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಭ ಹಾಕಿಕ್ಳು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ತರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕಸ್ರಾಗಿರಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅವರ ನೀತಿಯಂತ ಅವಕಾಶ ಪಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಸಿಕ್ತ ಇವತ್ ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಣ್ ಗೊಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಇವಾಗ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಸರಿ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ
ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಹಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗೂ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗ ಅಥವಾ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳವರಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಕ್ವಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬುಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡೆಯಿಂದ ಹೊಸದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸೊಬ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಹೋದರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥ ಬದರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಗೆ ಕೆಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಆ ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಸೊ ಅಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸೊ ಅಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು ಸೊ ಅಂತ ದಯಾನಿಧಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಪತ್ತೂರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಸಹೋದರ ಅಂತ ದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ವಿಮ್ಲಾನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ದಯ ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ 